Eu estava trabalhando em meu horário normal. Se passaram entre uma e duas semanas após o ataque que eu sofri. E um dia, voltando do trabalho, eu encontrei Marta. Conversei com ela um pouco, obtive algumas informações, me despedi e fui embora. Eu já estava morando na casa da fazenda, mas de vez em quando eu vinha para a casa de minha mãe. E foi em uma dessas vindas que algo perturbador aconteceu novamente. Eu saí da fazenda por volta de umas sete e meia, mas dessa vez eu estava armado, tinha ganhado um revólver de presente do meu patrão. Eu vinha vindo na estrada e a uns 500 metros à frente tinha uma espécie de mata-burro e embaixo desse mata-burro passava um braço de rio estreito, tinha uns 5 metros de largura, umas moitas de mato e taboa beirando o rio que descia e se encontrava em uma lagoa logo abaixo. Ao passar pelo mataburro, eu ouvi algo roncar embaixo dele. Eu continuei a andar e, ao atravessar o mataburro, eu tirei o revólver da cintura e fiquei com ele na mão. Eu não queria olhar para trás. Eu estava com muito medo, mas não teve jeito. Aqueles barulhos aumentaram e começou a fazer uns grunhidos mais alto e mexer muito no mato na beirada do rio. Eu tive que olhar para trás e foi questão de segundos. Aquele bicho pulou de dentro d'água do outro lado do mataburro, pulou em pé, se debatendo igual um cachorro quando se molha. Ele pulou, se debateu, aquilo fazia um barulho horrível com as orelhas que batiam uma na outra. Ele abriu a boca e os braços e veio para cima de mim. Eu apontei a arma em direção a ele, mas não deu tempo. Ele segurou o meu braço, apertou com uma força fora do normal que a arma caiu no chão. Ele foi torcendo o meu braço até que eu me ajoelhei, deitei e ele subiu novamente em cima de mim e começou a me lamber. Me cheirava e rosnava. Os dentes eram enormes que não cabiam naquela boca. Ele babava em cima do meu rosto e lambia. Era um cheiro horrível de podre misturado com cachorro. Às vezes, ele me soltava, me rodeava em quatro patas, se sentava e tornava a me lamber novamente. As lágrimas escorriam em meu rosto e aquele monstro ali em cima de mim começou a rolar do meu lado. Ele rolava e urrava, grunhia, fazia uns sons estranhos. Quando encostava em mim, eu sentia aqueles pelos grossos feito crino de cavalo. Eu fiquei quieto, não me mexia com medo dele me atacar. Ele ficou por cima de mim por uns dez minutos. Minha boca estava cheia daquela nojeira que saía daquele animal nojento. Ele me pegou pelo pescoço e me levantou. Ficou de joelhos e se afastou. E sentou igual a um cão, a uns dois metros do meu lado. Ali, ele ficou respirando como se tivesse com o nariz entupido. Respiração de cansaço, não dá para explicar. Ele levantou, deu um urro, atravessou por dentro do rio e sumiu correndo, sentido contrário. Eu não pensei duas vezes, peguei a arma e saí correndo feito um louco com o revólver na mão. Era tanto desespero que me machuquei de tanto cair. Eu cheguei na casa do meu pai todo arranhado, machucado, sujo e fedendo. Eu bati na porta desesperado, o meu pai abriu e eu me joguei para dentro. Tomei fôlego e contei que tivera acabado de acontecer comigo no caminho. A minha mãe pegou a água quente que ficava ali no fogão a lenha, misturou com a água fria e fui me lavar. E quanto mais eu me esfregava, aquela baba não saía de mim. Aquela coisa parecia estar grudada no meu corpo todo. Com muito custo, eu me livrei daquela gosma, mas o cheiro continuava no meu cabelo e o gosto daquela baba amarga como fel continuava em minha boca. Passaram-se umas quatro horas e eu ouvi aquela respiração do lado de fora da casa. Eu sabia que aquele lobisomem estava ali. Ele arranhava as paredes de barro. Foi quando eu escutei os cachorros latindo e aquilo devia estar encurralado. Ele só rosnava para os cachorros e um dos cachorros partiu para cima dele. Só escutei o barulho do cachorro gritando e os outros correndo, chorando. Dentro de casa, nós fazíamos silêncio. O meu pai pegou a arma que eu tinha largado na mesa quando entrei. Abriu um pouco a janela e deu dois tiros em direção àquele monstro que rodeava nossa casa, arranhando e urrando, mas não tentava entrar pela porta ou janela. 
ficamos nessa tortura até umas quatro e meia da manhã. E então ele sumiu fazendo um barulho de ronco pavoroso. Esperamos o dia amanhecer para sair e o quintal estava uma bagunça. Tinha umas coisas quebradas, umas panelas de minha mãe no chão e roupas rasgadas que estavam ali no varal para secar. Por um milagre, o bicho não matou nenhum animal. Um dos cachorros estava com uma das orelhas feridas e um corte tão profundo no pescoço, mas os animais, as verduras e outras plantações estavam intactas. Eu estava sem entender nada. Se ele quisesse me matar, por que não fez lá atrás, horas antes, quando me desarmou? Me deixou vir embora para me seguir. Ele só veio me assustar ou queria saber onde minha família morava para atacá-los. Se ele quisesse, ele entraria fácil em casa e mataria todos ali dentro. Eram tantas as perguntas, mas nenhuma resposta. Voltei para a fazenda por volta de umas três horas da tarde daquele mesmo dia e seu Alcides estava sentado na varanda com dois capatazes, um de cada lado da casa, coisa que até o momento que eu tinha saído dali não tinha. — O que está acontecendo aqui, seu Alcides? Até ontem, quando eu saí, não tinham esses homens armados na fazenda. Aqueles homens me pararam, e seu Alcides disse que era para deixar eu passar, que eu era seu filho. Eu passei e fui perguntando o que aqueles homens armados estavam fazendo ali. E ele me disse que na noite passada o lobisomem veio até a fazenda e matou o cavalo que ele mais gostava. Ele disse, só ouvi o barulho de dois uivos ao longe. Aquele animal só veio, matou meu cavalo e saiu uivando. Então, logo que o dia amanheceu, eu saí e vi o meu cavalo com a barriga toda aberta em frente à porta do casarão. Fui até a fazenda do vizinho, em que o dono é um grande amigo meu. Contei a ele todo o ocorrido e ele me cedeu esses dois capatazes e me indicou mais dois que ele conhecia e eram homens de sua confiança. Fomos entrando para o casarão e fui falando tudo o que aconteceu comigo na noite passada a caminho da casa do meu pai. O senhor Alcides me disse que a gente tinha que dar um jeito de matar o Tião antes que ele nos matasse e eu confesso que eu estava morrendo de medo que nunca me passou pela mente em tirar a vida de um ser humano. Mas aquilo não era humano, então eu concordei de imediato, apesar de nunca ter matado ninguém. Isso era fora dos meus princípios, matar um ser humano como citei acima. Mas aquilo não era coisa desse mundo. Só se escondia atrás de um homem ruim, cruel e vingativo. No ano de 1917, o meu pai estava com 18 anos de idade. Na época, ele morava em uma cidade pequena no interior do Nordeste. O meu pai era o mais velho dos filhos. A minha tia, na época, com 15 anos, se chamava Clara e o meu tio do meio se chamava Laércio. O meu avô era conhecido pelo apelido de Zé da Terra e a minha avó como Dinha, apelido dado de seu pai, o meu bisavô. O meu avô por parte de pai se chamava José Fortado e o meu avô por parte de mãe se chamava Arlindo. Minha avó paterna se chamava Rosa e a materna se chamava Benedita. A família de meu pai era humilde, tinha um pedaço de terra conquistado com muito suor. A família de minha mãe já era um pouco mais estruturada, tinha terras e criações. A família era muito esforçada. Meu bisavô paterno era um grande homem. Nunca deixou faltar comida na mesa a meu pai e seus filhos. E era muito rude com a família. Ele não gostava que ninguém o ajudasse no sítio. Dizia que se eles dedicassem aos estudos, que na época era muito difícil e remoto de se conseguir. Teve uma época que as coisas ficaram tão difícil que meu avô precisou vender seu pedaço de terra. Quando o pai da minha avó soube que ele estava passando por dificuldade... Ele cedeu um velho sítio para eles morarem. E com o dinheiro que sobrou da venda, o meu avô comprou sementes de milho, ramas de mandioca, alguns animais, como cabras, galinhas, porcos e umas duas cabeças de gado. E ali foram se ajeitando. As crianças já estavam na fase da adolescência. Somente meu pai já era maior de idade. E como aquele sítio cedido pelo meu bisavô era grande, 
o meu avô precisaria de seus filhos o ajudando, e assim eles foram seguindo. Assim foram até o ano de 1927. O meu pai na época tinha acabado de completar os seus 27 anos e em um dia qualquer da semana, um fazendeiro muito conhecido na região, muito influente e muito bem de vida, precisava de alguém de confiança e honesto para trabalhar em sua fazenda. O meu avô disse que mandaria o meu pai no dia seguinte e conversar com o fazendeiro, o seu Alcides, e assim foi feito. Ao chegar e se apresentar ao fazendeiro, dizendo que era o seu trabalho, o fazendeiro mandou um senhor alto levar meu pai e explicar tudo o que era para ser feito. O meu pai gostava muito desse tipo de trabalho, parecia não se cansar. Enquanto uns descansavam seu horário de almoço inteiro, o meu pai acabava de comer e já voltava ao trabalho, e por muitas vezes ele nem almoçava. Meu pai era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele era muito esforçado, ouvia todo momento comentários desagradáveis. Uns diziam que ele era puxa-saco do patrão. Outros riam. Era o dia todo assim as piadinhas, mas ele não dava importância e continuava fazendo e se dedicando cada vez mais ao seu trabalho. Um homem moreno, de porte médio alto, vivia sempre quieto, mas quando abria a boca era só para ofender, causar confusão e brigas. E um dia... Meu pai estava em horário de almoço e viu um senhor de uns 50 anos aproximadamente, meio afastado do pessoal. Ele foi e se sentou ao lado desse senhor e ficaram ali um bom tempo conversando. O nome desse senhor era José, conhecido como Zé. E ao voltarem ao trabalho, este homem moreno começou a provocar e xingar o seu Zé. Ele falou umas besteiras para ele e o mesmo fechou a cara e se calou e acabou mais um dia de trabalho. No dia seguinte, quando meu pai voltou a trabalhar, as pessoas estavam comentando que ouviram barulhos à noite dentro da casa de seu Zé. Uns barulhos de uma onça que rosnava muito alto e logo gritos. Depois, um silêncio. O seu Zé não foi trabalhar aquele dia. Esse senhor morava em uma casa em cima de um morro. Ele era sozinho. Ele e dois cachorros comentaram. Começaram a trabalhar novamente e logo esqueceram do homem. E na outra manhã seguinte, uma mulher desce aos gritos em meio à fazenda. Ela estava branca, dizendo que tinha alguma coisa morta atrás da fazenda. Chamaram o fazendeiro que foi até o local indicado pela mulher. E lá estava o seu Zé, todo estraçalhado, com o seu cachorro despedaçado, aberto ao seu lado. Não foi todo mundo que viu isso. O patrão mandou que abrisse um buraco e enterrou aquele pobre homem mais para frente. E o patrão do meu pai explicou por que mandou enterrar aquele senhor. Aquele dia, o homem moreno voltou a ser como era normalmente, quieto e calado. E o tempo foi se passando. As pessoas foram esquecendo do acontecido, menos uma empregada conhecida como Zelda. Se passaram por volta de cinco a seis meses que meu pai trabalhava ali e em um belo dia o patrão de meu pai o chamou e o deu um cargo melhor. Ele iria tomar conta dos empregados e a escolha do fazendeiro não agradou a muitas pessoas. E o mais descontente de todos, como eu já disse a vocês, era aquele senhor moreno por nome de Tião. <música>